hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador, aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos. Y bueno chicos, vamos a ir directo al grano, tenemos una semana bastante poderosa eh, en NGG chicos, lo que se viene va a ser Hoshita, o sea en el tema de contenido, como ya saben el día de hoy ya ha dado inicio la nueva incursión, así que ya pueden jugar la nueva incursión por si no lo sabían de casualidad chicos. Pero hablando de lo que viene en ofertas esta semana y novedades, tenemos muchas cosas. Primero, una gran cosa es que va a venir el Gloover, va a venir a créditos, más adelante verán la fecha. Tenemos la llegada del nuevo mutante mensual, que más adelante veremos las fechas. Y las estadísticas de este nuevo mutante galáctico, Orbe de Escudo nivel 5... Paquete de orbe de vida nivel 5, que ya saben que el orbe de vida es increíble. Tenemos el regreso del clérigo oscuro y bueno, el regreso del Gloover como también he mencionado chicos. Así que una semana más que interesante y bueno chicos, eh, otro detallito, ya eso abarcará la semana más arriba. No sé si era dos semanas o una semana, no recuerdo. Eh, ya está la noticia confirmada de que vendrá el caza recompensas. Así que chicos, ya saben, para el caza recompensas habrá que esperar una o dos semanas más. Cualquier cosa tendrán el video con la fecha y el precio en su momento. Pero no será esta semana lo del caza recompensas. Pero vayan preparando su oro. Vayan preparando su oro, chicos. Así que una semana totalmente bestial. Así que comencemos desde ya para no demorar mucho. Chicos, empezamos este día sábado 6 de mayo con el extraterrestre en su versión platino por 2000 de oro. Ya saben qué opino de los mutantes monogen platino, no vale la pena invertir un oro en ellos porque con tenerlos en plata ya te basta. Y bueno, tú mismo puedes hacerlos en platino, así que obviamente desperdiciar 2000 de oro no lo vale. Luego tenemos el domingo 7, la llegada del Magisan en su versión de bronce, bronce por 1000 de oro. Mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento. Un mutante que para luchar no sirve, chicos. Para ningún nivel de cuenta no sirve. Pero que es lo importante, que en su bingo él tiene una línea para obtener un horno. Y bueno, su otra línea, cuatro fichas de reactor. Así que si solamente te falta él para el horno, ok, es rentable totalmente. De resto, pueden esperar a obtener los otros mutantes. Antes. Chicos, lunes 8 de mayo tenemos allí a la saca mantecas en su versión básica por 5 millones de créditos. Mutante doble negro que tiene la habilidad de herida. Sinceramente, estadísticamente es un mutante que se queda muy corto, pésima habilidad. Bueno, es malo, es malo, chicos. O es mala, se podría decir. Es mala. Pero súper importante, chicos, sus bingos. En su investigación tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea también 1500 de oro. Pero allí no termina todo porque también está presente en el bingo de Amazonas Plata. Donde ya sabes, para obtener un horno. Y bueno, sus respectivas líneas, dos orbes de velocidad nivel 3 y su otra línea, cuatro estrellas de plata. Así que que venga a créditos es un regalo totalmente genial. Y de hecho me hace falta en mi cuenta secundaria. Así que locura total lo de las sacamantecas a créditos. Y bueno chicos, la sorpresa increíble para este martes. 9 de mayo se viene lo que es el Gloover, chicos, en su versión de plata por 11.2 millones de créditos. Ya saben, uno de los mutantes más famosos de NGG, el doble mítico de ataques neutro con debilitamiento, uno de los mejores mutantes para PvE, un mutante increíble para PvP, top 10, top 5 de los mejores mutantes del juego, una locura lo del Gloover. Y bueno, chicos, tienen que comprarlo sí o sí a aquellos que no lo poseen, o sea... Ya saben que Gloover es un mutante increíble que se usa en todo y bueno, y ya ha dado inicio a la nueva incursión. Así que, uff, Gloover es increíble, uno de los mejores mutantes para incursión. Así que si no lo tienen, pues lo platinan y esa incursión se la pasan bien. Obviamente no hablaré de su bingo porque de todos modos ya lo van a obtener y ya saben quién es. Así que chicos, cómprense al Gloover que es un regalo total que venga a crédito. Continuamos con la semana chicos, este miércoles 10 de mayo tendremos al Acarius en su versión básica por 800 de los mutantes galácticos con somorfo que tiene la habilidad de fortalecimiento, un mutante que estadísticamente es, se queda bastante corto y no tiene bingos, de hecho creo que él es la recompensa cuando completas el bingo de investigación número 3 a él te lo dan, así que chicos no vale la pena, no tiene ni recompensa de bingo ni es bueno para luchar así que obviamente evítense ese mal 
gasto. Para el jueves 11 tendremos al artista siniestro en su versión de oro. O otra vez el artista siniestro, chicos. Buah, cómo viene este mutante. Por 1900 de oro. Obviamente el mutante es malo estadísticamente. No tiene buenos bingos. Así que obviamente por 1900 de oro no lo paga nadie. Así que nada recomendable. Y para finalizar con los mutantes diarios. Este viernes 12 llegará el Blender en su versión de bronce por 12 millones de créditos. Mutante Cyber con Sable que tiene la habilidad de respuesta. Un mutante que estadísticamente, chicos, no sirve para luchar. O sea, el único para luchar de esta semana es el Gloover. De resto, ninguno sirve. Pero Quito, Blender viene a créditos. Así que si vemos sus bingos en su investigación, una línea te ofrece mil de oro y su otra línea también mil de oro. Pero allí no termina todo porque él está presente también en el bingo de pelea. Sus respectivas líneas, dos, este, dos fichas de reactor y su otra línea, una estrella de platino. Así que como he dicho, que venga a créditos es un regalo para añadir a la colección y tiene buenos bingos. Así que Blender por colección, increíble. Para luchar como casi la mayoría del resto, obviamente no lo es. Ahora pasamos a los paquetes chicos, donde allí vemos de primera el paquete de orbes de escudo nivel 5. Dos orbes de escudo nivel 5 por el precio, perdón, tres orbes de escudo nivel 5 por el precio de 2, 600 euros. Obviamente paquete recomendable si tienes mutantes pensados para el escudo, ya saben. Incluso el Aratomis, Proyecto 3v3, Triad, Tecnoforce, ED4, bueno ED no. El nuevo mutante Asimod que con orbe de escudo también puede quedar. Así que un paquete recomendable si tienes esos mutantes en mente armar con escudo. Y bueno chicos, aquí tenemos al nuevo mutante del mes de mayo. Al mutante mensual, el amigo a Ashernal. O no sé cuál sería la, pro la pronunciación, depende del francés creo. O sería Ashernal o Akernal. Akernal. Uf, vaya pronunciación. Pero bueno, vamos a decirle Richard. Aquí tenemos a Richard, chicos, en su versión básica por 10 dólares y su versión de oro 3.000 de oro, chicos. Aquí en pantalla estarán viendo las estadísticas del mutante. Obviamente esas son las estadísticas en básicas. Eh, obviamente en platino sería el doble de la mayoría de ellas. Excepto de algunas, pero aquí es más que todo para mostrarles los diseños. Cualquier cosa, eh, aquí están viendo sus versiones, sus estadísticas. Les recuerdo, el día de mañana tendrán análisis de este mutante para que sepan si vale la pena comprar o no. Pero también pueden ver las estadísticas en la Mutopedia. Pero el mutante tiene un par de estadísticas ocultas, así que eso es lo que aclararé en mi video de mañana junto a su recomendación de oros. Nada mal el mutante, pero tampoco es la gran cosa, así que no se ilusionen, no... En realidad el mutante está normalito, no es la gran cosa para serle sincero, o sea, por no decir que es normal, o sea, eh, pero bueno, viene a oro, por lo menos no viene a un paquete exagerado de dinero real, sino que viene como mutante mensual, que siempre es oro y dinero real su versión básica, así que esperen mi video análisis del día de mañana. Como mutante semanal tendremos al Mad Might en su versión de plata por 2000 de oro. Mutante heroico, somorfo con galáctico, con la habilidad de herida. Bueno, un mutante que hace dos años podría ser útil, pero ya en el meta actual sería un desperdicio de oro. Así que no se compren al Mad Might porque actualmente no funciona para nada. Más paquete chicos, porque todavía falta. Aquí tenemos la caja misteriosa de escudo por 600 euros. Esta caja dirá, Manu, ¿cuál es el contenido? Pues aquí rapidito lo estarán viendo. Contiene un mutante al azar de los que están viendo. Creo que son un poco más, pero ok. No es, es una caja que depende, dependes de la suerte y el azar, chicos. Lo único decente de la caja, pues, si te llega a tocar con suerte Proyecto 3B3, Casa Recompensas, Tecnoforo, Capitán Patriota, como mucho. Pero obviamente muchos querrán ir por el caza recompensa, pero les recuerdo, el caza recompensa ya está confirmado para las siguientes dos semanas. Así que pues, obviamente esta caja, olvídense de ella, olvídense. Paquete Power Lever con esos tarros de experiencia no vale la pena, es inservible. Cofre de investigación número 8 por un precio de 1000 de oro. Esta caja te contiene un mutante al azar de los 36 correspondientes a esa investigación número 8. Así que chicos, es suerte total de esa investigación creo que... Solamente hay 10 que son aceptables y ya los otros 26 son súper malos. Creo que es así. Pueden ser menos, pueden ser más, pero es cuestión de suerte y azar. Así que eso no lo puedo recomendar. Y chicos, aquí tenemos el paquete de orbes de vida. 
3 orbes de vida level 5 por el precio de 2, 600 dólares. Ya saben que el orbe de vida nivel 5 se podría decir que es de los mejores orbes de juego porque cualquier mutante tú lo puedes equipar, buen porcentaje. O sea, chicos, estamos ante lo, uno de los mejores orbes básicos del juego. Así que 100% este paquete lo tienen que comprar porque pues le va a servir, pero para cualquier mutante. Así que al 1000% recomendable comprar los orbes de vida nivel 5. Y ahora chicos, más ofertas y paquetes porque como he dicho es una semana totalmente cargada. Tenemos estos paquetes a dinero real con el regreso del mutante clérigo oscuro. Oscuro. Antes de hablar de los paquetes, aquí estarán viendo las estadísticas del mutante. Sinceramente es un mutante que actualmente no vale la pena. Es de los mutantes ¡puff! con más vida del juego. No recuerdo qué posición obtiene el mutante. Creo que es el, el décimo. Creo que es el décimo. O el, do, o el doceavo, creo que es el mutante número 12 con más vida del juego Por detrás de, de Tecno Caracol y Heredero Pero claro, muy poco daño, habilidad de herida, necro con mítico El mutante es un desastre Así que ahí están viendo los precios 25 dólares el paquete mínimo, 50 dólares es el segundo paquete Y el tercer paquete 100 dólares Obviamente no hablaré de los recursos porque son muy pocos recursos para la cantidad de, de dinero que exige ni, ni sirven, ni son muchos recursos Y el mutante es malísimo Así que, pues, asco Por no exagerar eh, Paquete de anillos, chicos No sirve el paquete, trae solamente Namaste Arelban, dos mutantes fuera de meta Por casi 2.500 oro No especificaré mucho de ello porque no lo vale Y ahora Pasamos directamente a la cronología, chicos Donde veremos la fecha de todo lo que llegará Pues esta semana Día sábado, ya ahí como vieron El alien en platino, orbes de escudo nivel 5 Día domingo, Magisan con el nuevo mutante Achernal que llegará a la tienda mañana mismo que llegue. Digo, perdón, llegará el domingo, pero mañana mismo tendrán el análisis por el canal. Día lunes, saca mantecas con el Mad Might como mutante semanal y la caja misteriosa de escudos. Día martes, ese Gluber a créditos con el paquete Power Level. Día miércoles, el Acarius con los paquetes a dinero real del mutante clérigo oscuro. Día jueves el artista siniestro con el paquete de anillos Y el día viernes para finalizar el blender con los orbes de vida nivel 5 El paquete y el cofre de investigación número 8 Así que bueno chicos, en verdad espero les haya gustado el video Que les sirva, que es lo principal Ya saben que yo les doy mis mayores recomendaciones Para que sepan en qué gastar su oro, en qué invertirlo Ya que bueno, son recursos que cuestan, hay ofertas de dinero Y bueno, eso es esfuerzo total chicos Así que una semana realmente cargada Una grandiosa sorpresa No mutante mensual El Gluber a créditos Los orbes de vida level 5 O sea, es una, es una semana decente y ojo que pues se vienen cositas como he dicho la próxima semana tendrán la confirmación de lo que es el casa recompensas y un par de cosas y eventos interesantes que bueno ya cuando ya para el próximo jueves chicos lo tendrán por el canal o incluso antes incluso puede que antes para que sepan la fecha con anterioridad pero les puedo decir varias cositas casa recompensas descuento debo ya está confirmado para este mes y descuento en el mutant magnes también está confirmado para este mes así que chicos Activen la campanita, o sea, suscritos al canal, activen la campanita para no perderse esos videos, para no perderse de esas fechas importantes y obviamente no olviden dejar su poderoso like para apoyar el contenido. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'm the ex kind. Why you probably never see me? I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tight, so we streamy when he leaves.